ميسا ميسا على الجدعان واتس اب النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا المواصلات في فنلندا ان 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 خلينا الاول نتكلم عن المواصلات داخل المدينه نفسها انت لو حابب تتحرك داخل اي مدينه في فنلندا اللي يكسب هو العجل ليه بقى اولا فنلندا من احسن البلاد في العالم اللي فيها طرق عجل بالتالي سهل جدا ان انت تتحرك ما بين مكان للتاني بالعجله بتاعتك ما بيكلفكش كتير انفايرمنتال فريندلي او صديقه للبيئه تالت حاجه اساسا المدن في فنلندا صغيره مش كبيره فبالتالي انت مش محتاج ان انت تركب حاجه يعني مريحه قوي او فشيخه او كده علشان توصلك من مكان لمكان بعيد مش تاخد منك وقت بقى مش زي القاهره مثلا يعني انت اخرك مثلا في وانسو ساعه بالعجله تجيب يوانسو من اخرها لاولها حتى حتى لو هلسنكي نفترض اكبر مدينه في فنلندا كلها هتقدر تلف الاماكن الرئيسيه كلها بالعجل بالظبط الحاجه الثانيه المهمه ان العجل هنا برضو مش غالي قوي خلينا نقول ان الناس اللي بتيجي هنا تقيم بشكل مؤقت مش محتاجه ان هي تجيب عجله جديده العجله الجديده بيبقى في حوالي سعره نقدر نقول اقل حاجه ممكن تبقى 200 يورو ممكن نقول افريج 300 يورو ان في اسعار بتبقى اعلى من كده بكتير طبعا على حسب امكانيات العجله بس انت مش محتاج تبص للعجل ده خالص انت بص للعجل المستعمل عجل المستعمل هنا بيبقى فرينج متوسط عشان تجيب عجله كويسه حوالي 60 يورو مثلا تقدر تجيب عجله كويسه تروح بيها وتيجي بيها خلينا نقول خمس شهور او ست شهور تبقى شغاله معاك زي الفل اكتر من كده هتضرب زي ما حصل معايا <تصفيق> وهتصرف على تصليحها كتير يعني ممكن تدفع ثمنها تصليح بالظبط في اختيار انك تركب اتوبيس اتوبيسات هنا برضو مش وحشه قوي يعني خلينا نقول ان هي يوروبيان ستاندرز ممكن تكون اقل شويه لان الاتوبيسات هنا بتتاخر كتير جدا ممكن تلاقيها تتاخر مثلا خمس دقائق سبع دقائق 10 دقائق بس ستيل حلوه جدا مريحه جدا الناس ما بتلزقش جنب بعض في النادي ما بيحبوش يقعدوا جنب بعض <تصفيق> <تصفيق> هو مش كتير اصلا عشان يلزقوا يعني بالظبط فبرضه ممكن تركب الاتوبيس هنا المشكله ان تذكره الاتوبيس لو هتاخدها اتجاه واحد مثلا رايح من مكان لمكان غاليه ب 3 يورو 30 سنت بس لو انت قاعد هنا مثلا شهر شهرين ثلاثه خمسه ممكن تشتري اشتراك الاتوبيس الشهري اللي هو بيبقى اسمه باس باس وده بيبقى على حسب سنك بيحدد سعره خلينا نقول ان انت مثلا لو في العشرينات هيبقى سعره هيبقى حوالي 50 يورو لو انت في العشرينات فطبعا 50 يورو في الشهر مش وحش معقول لو انت جاي هنا تدرس وخلاص يعني ما بتقدرش تركب عجل ممكن تركب اتوبيس ومش هنتكلم على التاكسيات عشان دي قله ادب بالنسبه للسفر ما بين المدن في فنلندا عندك ثلاث طرق رئيسيه اول حاجه هي عن طريق الاتوبيسات في سبع شركات رئيسيه ممكن تحجز عن طريقها هتروح اغلب المدن وعندك موقعين رئيسيين اونلاين في ماتكاهولتو دوت كوم ماتكاهولتو هي اصلا الشركه اللي بنت المحطات في فنلندا كلها ممكن تحجز من خلالها ست شركات رئيسيه وعندك الشركه السابعه اللي هي اوني باس اوني باس دوت كوم طبعا هي اوني باس مختلفه عن الشركات الثانيه كلها اوني باس اولا اتوبيساتها متطوره اوتوبيسات أوتوب... <تصفيق> متطوره الف سلام عليك يا ربنا يكرمك يا آه فيها واي فاي فيها آه فيشه جنبك ممكن لو عايز تشحن مثلا الموبايل او حاجه اريح آه اكبر وبتعمل كمان تخفيضات وعروض ممكن تجيب لك سعر احسن بكثير جدا من الشركات الثانيه كلها آه ده بالنسبه للاتوبيسات برضو بالنسبه للاتوبيسات في نقطه ثانيه انا نسيتها ان هي ما بتوصلكش المدن الشمال لو مثلا عايز تروح روفانييني او اي مدينه من المدن في الشمال غالبا هتضطر تركب الوسيله الثانيه اللي هي القطر القطر في الغالب بيكون اغلى لكن بيوصلك لكل المدن الرئيسيه وكمان بيوصلك لمدن كثيره جدا صغيره وطبعا برضو يعتبر القطر من احسن قطر في فنلندا يعتبر من احسن قطرات على مستوى اوروبا كلها يعتبر مريح جدا مرفه جدا في برضو كل الوسائل اللي انت محتاجها زي واي فاي برضو كل الحاجات المريحه بالنسبه لك مش هتلاقي في اي مشكله بس القطر اغلى من الاتوبيس القطر اغلى طبعا من الاتوبيس في اغلب الاحيان لو كنت محظوظ ممكن تلاقي تذكره بسعر رخيص تقدر تحجزها 
بس طبعا يعني بص خليك وانت بتعمل سيرش دور في القطر الاول لقيت حاجه كويسه اوكي ما لقيتش روح على الاتوبيس اوكي والقطر كمان بيكون اسرع بكثير جدا الاتوبيس ممكن ياخد مثلا السكه في 8 9 ساعات القطر ياخد نفس السكه في 3 4 ساعات ممكن تقريبا نص الوقت م. اللي بياخده الاتوبيس ثالث وسيله والاخيره هي الطيران طبعا الشركة الرئيسية والشركة اللي هي الحكومة بتملك نصها تقريبا هي شركة فين اير ودي شركة بتوصلك لاغلب المدن الرئيسية في فنلندا طبعا هي فيها كل الوسائل المريحة من غير ما نفكر بس لانها اغلى حاجة فانت ممكن تبص على بدائل تانية وبرضو في شركة طيران تانية زي النرويجن ايرلاينز بتطير برضو جوه فنلندا؟ بتطير جوه فنلندا ممكن تاخدها ترانزيت تنزلك اوسلو الاول بعد كده ترجع تاني فنلندا تبقى اطول طبعا شويه الرحله بس ممكن تبقى ارخص بكتير وبرده في رحلات دايركت النرويجن ايرلاينز تعملها جوه فنلندا ممكن برضه تلاقيها وبرده في الغالب بتكون ارخص من فن اير بس طبعا ما بتطيرش كل الاماكن اللي انت ممكن تحب تروحها هنا نلخص في الاخر كده لو انا دلوقتي عايز ان انا اتنقل داخل المدينه يبقى عندي يا اما العجل يا اما الاوتوبيسات العجل طبعا انت اول ما تيجي هنا لو عايز تشتري اي عجلة هتلاقي على جروبات الفيسبوك اللي موجودة ما بين الطلبة او ممكن تلاقي عن طريق موقع توري دوت في تدخل عليه وهتدور على العجل هتلاقي فيه عجل كتير او ناس كتير قوي عرضوا على عجلها تقدر ان انت تشتري منها في محلات عجل كمان كتير هنا في يوانسو طبعا هتلاقي في كل مدينة طبعا محلات عجل كتير تقدر ان انت تشتري منها برضه لو عايز ان انت تركب اتوبيس او عايز تعرف معلومات عنه اكتب اسم المدينه اللي انت رايحها في فنلندا وبعدين بص هيطلع لك الموقع بتاعها وتعرف كل المعلومات اللي عنه يعني مثلا لو عايز تعرف البص في اولو اكتب اولو بص على جوجل هيطلع لك الموقع خش عليه وتعرف كل المعلومات اللي انت عايزها لو عايز تسافر ما بين المدن جوه فنلندا عندك قلنا ثلاث اختيارات اول اختيار اتوبيس في عندنا موقعين رئيسيين ماتكا هولتو ليه موجود على الشاشة دلوقتي او اوني باس ليه برضو موجود على الشاشة نصيحة ان انت ادخل على اوني باس الاول اعمل بحث عليه لو لقيته موجود خد التذكرة لقيتوش موجود دور في ماتكا هولتو لان عادة اوني باس بيبقى ارخص واريح واسرع بس بتروح اماكن قليلة بس بتروح اماكن قليلة بالظبط تاني اختيار القطر تدخل على الويب سايت ده vr.fi تعمل بحث عنه موجود برضو باللغة الانجليزية لو عايز تروح من اي مكان لاي مكان تاني طبعا تالت اختيار هو الطيران فين اير او نرويجن وممكن تستخدم الويب سايت سكاي سكانر وتكتب اسم المدينتين اللي انت عايز تروح من الى او ممكن تستخدم فين اير دوت كوم او نرويجن دوت كوم بالظبط نرويجن دوت كوم اتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالفيديو دوت لو عجبكم يا ريت تعملوا شير عشان كل الناس تستفيد منه يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان كل الابديتس الجديدة توصل لكم متنسوش تعملوا لايك وكومنتس لو عندك اي كومنتس تحت كومنتس شوفكم الفيديو الجاي على خير باي مالك يا حد مالك مش عارف يا ابني يا حبيبي الناس ليه ما بتشتركش في القناة بتعتبر ابوك يا اخي اعتبر ابوك اعتبر ابوك واشترك يا اخي أنا أول واحد هعتبرك أبويا وهشترك في القناة. اعتبر أبوك يا أخي. اعتبر أبوك يا أخي بقى.